द मिलियन एयर फास्ट लेन बुक समरी इन हिंदी परिचय क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार जिंदाजी जी रहा है क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है तो जवाब है हाँ पॉसिबल है सिक्सटी से सिक्सटी की उम्र में रिटायर होना आम बात है लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं आप एक यंग मिलियनर बन सकते हैं ज्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं कई बार इसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है आप खुद को इससे बचा सकते हैं कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं अपने शौक पूरे कर सकते हैं बिना किसी चिंता के इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं और सबसे बड़ी बात आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर खुल के जी सकते हैं इस बुक में आप पैसों के बारे में हमने जो गलत फहमी पाल रखी है उस बारे में जानेंगे इसे पने के बाद आप समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता ये लग्जरी ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीजें हैं इस बुक में तीन तरह के स्ट्रैटेजीज बताए गए हैं आप उनके इम्पोर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे इन तीनों में से सिर्फ फास्टलेन की स्ट्रेटजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसा के रास्ते पर ले जाती है पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता बल्कि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है ये रोमांचक सफर आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीजें खरीदने का पॉवर देती है बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली का साथ अच्छी हेल्थ और एक आजाद जीवन में छुपी होती है ये बुक आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी तो क्या आप इसके लिए तैयार है तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं द ग्रेट डिसेप्शन सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो पैसे बचाओ खर्चे कम करो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल भी लग सकते हैं इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी को हल्के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हों तब अमीर बन सके लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करेंगे क्या इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम हेल्थ फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं आइए एक कहानी से इसे समझते हैं शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्टलेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो तेईस साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और महंगी स्पोर्ट्स चार चलाते हैं दखते तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे बल्कि पचास के आसपास के लोग रहे होंगे फिर उसने कहा कि एक बार एक बावन साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपने जिंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा द रोड ट्रिप टू वेल्थ हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं पैसा कोई इवेंट नहीं है ये एक प्रोसेस है आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा ये एक रोड ट्रिप की तरह है लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की जरूरत है तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है अब इस सफर पर जाने के लिए तीन इंपोर्टेंट चीजों की जरूरत है पहली तो है कार जो आप खुद हैं क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहां है दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं तो वो है आपकी चॉइसेस और तीसरी चीज है स्पीड यानी किस स्पीड से अपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं एक बार इस बुक के ऑथर एम जे डेमाको अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई वो अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे उस जर्नी पर नहीं उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल कार के इंजन रोडमैप इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया अगर उन्होंने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी तीस मिलियन डॉलर में बेच दी अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता 
कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए 50 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिनटों बाद वो एथलीट अमीर नहीं हो गया उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की एक लंबा सफर तय किया तक जाकर उसे वो कॉन्टैक्ट मिला उसने अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए उसने घंटों प्रैक्टिस किया हजारों बार गिरा ना जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी आपको क्या लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा नहीं उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया वो कई बार फेल भी हा उसने अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज बनाना चाहते हैं आप किचन में जाते हैं और एक बोल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं आपको क्या लगता है क्या होगा आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप कुकीज बनाने वाले हर सामान को बोल में नहीं डालेंगे एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुकीज नहीं बन सकती तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है जब तक आप जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती अगर एक भी इंग्रेडिएंट छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है इसलिए हर पहलू पर ध्यान दें तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी द साइड वॉक रोड मैप आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं एमजे ने समझाया है कि तीन तरह के रोड मैप होते हैं पहला है साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉक कहते हैं ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सवाइव करना पड़ता है इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है अब दो तरह के साइड वॉकर होते हैं इनकम पुअर और इनकम रिच ऐसे लोगों की नेटवर्थ जीरो या नेगेटिव होती है रिसर्च से पता चला है कि पिचासी प्रतिशत अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं ना इनके पास कोई सेविंग होती है ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट इतना ही नहीं इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है जिसमें कार लोन होम लोन पर्सनल लोन सब शामिल है लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी मोबाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ देखने को मिलेगा ये सब जिंदगी की जरूरतें तो नहीं है हाँ आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं इसलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा ये ठोकर कुछ भी हो सकती है जैसे जॉब छूट जाना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना अचानक से कोई एक्सीडेंट होना किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मंदी ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी ना खत्म होने वाले गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ तीन साल में दो हिट रैप सोंगस दिए और वो काफी फेमस हो गया लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने चार मिलियन डॉलर कमा रहा था लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई इसका भी वही कारण था पुअर मैनेजमेंट स्किल फेमस एक्टर म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं आलिशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां ड्राइव करते हैं इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मजे से रहते हैं है ना लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफ मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं मान लीजिए कि वो हर महीने 50 डॉलर कमाते हैं तो उनके खर्चे कम से कम 60 डॉलर होंगे यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लोप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से आंकते हैं जो महंगी चीजें हमारे पास होती हैं 
लेकिन ये नजरिया गलत है पैसों की वध जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी जैसा कि नाम से समझ में आता है इसमें तीन चीजें शामिल हैं फैमिली फिटनेस और फ्रीडम सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता दूसरा है हेल्दी और फिट बॉडी एक हेल्दी और स्ट्रोंग बॉडी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता और तीसरा है फ्रीडम यानी आजादी ये अपनी पसंद से डिसीशन लेने और अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी के बारे में है पैसे भी दो तरह के होते हैं असली और नकली या आर्टिफिशियल नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की जरूरत है उसका रंग धुंधला हो गया था वो जगह जगह से टूट फूट गया था एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था अगर वो साठ हजार डॉलर की कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलतमंद होगा लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी खराब है उसे तो एक आलिशान बंगले में रहना चाहिए तो इसका राज था कि उस कार का ओनर बिल्कुल अमीर नहीं था वो बस अमीर दिखना चाहता था इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं आइए एक और कहानी सुनते हैं जो साबित कर देगा कि महंगी चीजें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता असली वेल्थ है आपका परिवार अच्छी हेल्थ और आजादी हेनरी सुखरानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था वहां वो अच्छा कमा रहा था कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत थी एक मिलियन डॉलर उस आलिशान बंगले में स्विमिंग पूल पांच गाड़ियों रखने जितनी बड़ी गराज घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं वहां रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी अब उसे पहले से भी ज्यादा काम करने लिए कहा गया हेनरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता था उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीत जाता हेनरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था और अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर हुआ था उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं था वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा वो अपने इस ऐशो आराम के लाइफ में फंस गया था जिसने उसकी आजादी उसकी शांति सब छीन लिया था तो क्या समझे आप हेनरी सिर्फ ये जताना चाहता था कि वो कितना दौलतमंद है इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा जिसने उसका चैन आजादी सब छीन लिया था आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है मिसूज मनी एंड मनी विल मिसूज यू अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं जिससे लोन बढ़ जाता है अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं ज्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है आप चिचिड़े हो जाते हैं जिसका बुरा असर आपके रिश्तों आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता पैसा आपकी जिंदगी आसान तो बना सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसे खुशहाल भी बना सके पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशियां जरूर देता है पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए आइए आप जानते हैं कि अगर आप पैसों को महसूस करेंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे ये काम थोड़ा थकाने वाला था लेकिन सैलरी अच्छी थी एमजे को हर रोज साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन एमजे ज्यादा पैसा कमाने के लिए वहां जॉब करते रहे कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से उबने लगे उन्हें लगने लगा कि यह काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था वो बहुत थका हुआ फील करते थे लेकिन मजबूरन एमजे को अपना जॉब जारी रखना पड़ा उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन को खत्म कर दिया था इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी सुनते हैं 
एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल करता था ऐसा करके वो साल में दो लाख चौदह हजार डॉलर कमा लेता था इस हिसाब से तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को छह हजार डॉलर देने पड़ते थे इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके लेकिन वो कभी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था उसके पास पैसा था मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आजादी चाहता था ट्वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है हिच हाइकिंग का मतलब है सफर पर निकलना लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना अब ये बहुत ही रिस्की और खतरनाक होता है कई लोग ऐसा किसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी करते हैं जहां वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं इसमें आपके फाइनेंशियल डिसीशन कोई और लेता है ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं इससे बचने का उपाय है जिम्मेदारी लेना रिस्पॉन्सिबल बनना जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं इसका मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं एक दिन एमजे अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे उसने एमजे को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया था जिस वजह से वो बहुत परेशान थी एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने कहा कि मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पस चोरी हो गया था उस पस में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ और भी कई इंपोर्टेंट पेपर्स थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ था उसने कहा कि उसने पस टेबल पर रखा था तभी अचानक कोई आया और पस उठाकर भाग गया इस स्टोरी में ये समझाया गया है कि ये उस औरत की गलती थी कि उसका पस चोरी हो गया था ये जानते हुए कि पस में इंपोर्टेंट पेपर्स थे उसने बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पस पहले भी चोरी हुआ था अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे सीखने के बजाय उसने दोबारा वो गलती दोहराई उसे टेबल पर अपना पस रखने की आदत थी इसी का मतलब होता है हिच हाइकिंग वो औरत खुद अपने आप को एक विक्टिम बना रही थी यही उसकी गलती थी जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था द लाई यू हैव बीन सोल्ड द स्लो लेन साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लोलेनर्स अब स्लोलेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है साइड वॉकर्स आज में जीते हैं ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते स्लोलेनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता पैसों का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे आइए इसे जो कि कहानी से समझते हैं जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो पैसे सेव करो खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं था वो मंडे से फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता अपने जॉब में बारह साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा लेकिन उसे मजबूरन वहां काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती इसलिए जो ने इस उम्मीद से वहां जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा लेकिन एक दिन अचानक हॉट अटैक की वजह से जो कि मौत हो गई वो सिर्फ इक्यावन साल का था जो ने स्लोलिन रोडमैप को फॉलो किया था उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहली ही उसकी मौत हो गई ट्वेल्थ शोर्ट किट द फास्ट लेन तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोडमैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लेन रोडमैप 
ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनर बन सकते हैं लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा आपको मेहनत तो करनी ही होगी फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा आइए एक कहानी से इसे समझते हैं एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे चुमा और अजूर वो दोनों अट्ठारह साल के थे एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में एक साल लगा लेकिन चुमा का प्लाट अब तक खाली था ना वहां कोई पत्थर था और ना उसने काम करना शुरू किया था चुमा तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया वो स्ट्रोंग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया इस बीच चुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी एक पत्थर को हिलाने में मशीन को तीस गुना कम समय लगा जिस काम को परा करने में अजर को दो महीने लगे उसे चुमा ने दो दिन में पूरा कर दिया था चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी जैसा कि वादा किया गया था राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा अजूर स्लोलेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्टलेन का रास्ता चुना अजूर ने सक्सेसफुल होने लिए कड़ी मेहनत की लेकिन चुमा ने बड़ी अकलमंदी से सक्सेस हासिल की चुमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया कंक्लूशन तो इस बुक में आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है आपने तीन अलग अलग तरह के रोडमैप के बारे में भी जाना अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्टलेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है इस बुक में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियां आलिशान बंगला महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है असली दौलत तो है अपने पसंद से जीने की आजादी आप अपनी जिंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत एक हेल्दी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लें फास्टलेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें